llegamos tan tarde que no alcancé a ponerle tenis. ¿Verdad? Uvas y huevito. ¿Uvas y huevito? Okay. Porque ya compraste más uvas. Sí, ¿verdad? Oigan, y antes de comenzar con el desayuno de mi niño, en Instagram les mostré la cobijita esta que me, que me hizo mi mamá, pero aquí no lo había mostrado. Y vean, me hizo esta cobijita para el pie de la cama, que yo tenía muchas ganas de una cobijita de estas desde hace mucho tiempo. Y, y ella me la hizo a mano, la tejió a mano. Muchas gracias a mi mamá. Gracias, ma. No sé si ustedes saben esto, pero yo suelo poner una bolsita de estas de plástico, las reciclo las del supermercado y aquí voy echando, por ejemplo, las cáscaras de huevo o eh, las cáscaras de, de aguacate, todo, toda la basurita aquí la voy, la voy acumulando. Algo de cumbia y a bailar. Este día me puse los audífonos y puse algo de cumbia, así como para mover el botecillo, porque andaba con toda la actitud y quería pues hacer este proceso de la lavada de platos que no es mi favorito, un poco más ameno y divertido para que se me pasara más rápido, además de que pues estaba aprovechando que mi niño estaba desayunando y lo tenía ahí pegadito a mí, ahí lo podía eh, ver. Y bueno, mientras tanto, pues aquí, como les comento, pues ya estoy casi terminando de lavar eh, los, los platos y también eh, después de cada lavada me gusta también limpiar aquí la tarja y también secar muy, muy bien todo alrededor para evitar que se hagan manchitas. Si eres nueva te cuento que soy mamá de dos, tengo un niño de 7 años que ese día estaba en la escuelita y tengo también otro niño de 4 años que ya va a entrar próximamente a la escuelita en agosto y nos gusta acurrucarnos un ratito, miramos la televisión, algunos 30 minutos y eh, también platicamos y comentamos acerca de lo que, de lo que estamos viendo. Y ahorita me vine aquí al comedor pues a recogerlo y darle una buena limpiada para comenzar a hacer algunas actividades. Para hacer esta actividad, él, él eligió hacer, bueno, que yo le ayudara a hacer un cocodrilo y busqué en YouTube un video de cómo hacer eh, un dibujo de cocodrilo muy fácil. Así que ya una vez que estaba listo, él comenzó a pintarlo. Y mientras mi hijo sigue trabajando aquí en su cocodrilo, me voy a poner a terminar de limpiar 
aquí la barra de, de la cocina y de ahí vamos a seguir con la planchada. Aquí ya había terminado su cocodrilo, lo había pintado todo. Y ahora estoy sacando aquí esta escalera, que aquí es donde yo cuelgo la ropa. Y eh, generalmente uso esta plancha de vapor. Bueno, casi siempre. Ya conseguí una de las normales, pero esa la uso como para cosas que a lo mejor quiero un poco más de precisión. Eh, y bueno, aquí ya... Eh, después de que terminó el cocodrilo me pidió que le ayudara con ahora un changuito y dijo que él iba a hacer el tono eh, café revolviendo ahí él ya sabía cuál era la mezcolanza así que pues él mientras él hacía eso yo estaba aquí eh, planchando y eh, bueno ya les he comentado que para mí es mucho más fácil eh, la planchada así con, el, con la plancha de vapor eh, es muy fácil, es rápido no queda perfecto como si lo hicieras con, con una plancha pues tradicional o normal, pero la verdad es que siento que sí, da el gatazo así todas las camisas que, que he planchado. A lo mejor del cuello eh, sí me gustaría que, no sé, pues hiciera un mejor trabajo porque saben que la parte del cuello pues es doble tela o tiene el almidón y así, entonces... Este, pues sí sería más fácil con una plancha tradicional, pero igual con esta estoy feliz y contenta y eh, lo hace pues bastante bien. Y ahora me voy a, a guardar eh, la escalera, no tengo otro lugar más cómodo para hacer eh, la planchada y bueno ahora me regreso aquí al baño y vean todos los cabellos no sé si les pasa que se les cae el cabello a ustedes a mí de toda la vida siempre se me ha caído el cabello no a puños ni nada pero pues creo que es normal que, que se caiga el cabello desmientanme pero eh, bueno pues cada que me que me salgo de bañar y me cepillo me pasa y bueno, ahora aquí ya una vez que guardé todo, pues simplemente era eso, guardar porque ya había hecho una limpieza eh, del baño y bueno, ahora aquí ya acomodando la toalla y poniendo la ropa sucia en su lugar. Y en ese momento también aproveché para echar una carga de pantalones de mezclilla porque ya estaba llena y nosotros no somos de tener muchos pantalones. Eh, normalmente tenemos de que máximo para la semana y si no nos lavamos, pues ya. Así que se tenía que hacer porque ya estaba, estaba pues lleno. Y después de aquí, mientras se lava eso, me vine aquí al cuarto de mis hijos porque como pueden ver está bastante desorganizado. Están juguetes regados por donde quiera, almohaditas, cobija, ropa, libros, bueno de todo. Así que además pues de darle esta organizada también quiero eh, aprovechar para decorarles de navidad darle un toque navideño a su recámara ya que ya es diciembre no lo puedo creer lo rápido que pasó y esta es una de las razones de las cuales también me gusta empezar un poco temprano con la decoración yo empecé en noviembre decorando eh, la sala el pinito después no primero me fui al recibidor luego la sala Luego de ahí me fui a la cocina y luego al comedor, la recámara y ahora aquí en el cuarto de los niños. Y como ya ibas, ya es diciembre, sí me urgía ya poner eh, un calendario que les conseguí para hacer la cuenta regresiva eh, para pues, los días que faltan para Navidad. Y bueno, esta cobijita nos la regalaron este, en una compra que hicimos y me gustó mucho como para darle pues ese, ese toque navideño aquí a la cama 
Y bueno, por este otro lado ya me estoy poniendo aquí a acomodar la ropa. Había ropita que se la ponen a veces un ratito. Por ejemplo, que si mi hijo se metió a bañar, se la puso y al, y al ratito de que, oye, vamos por pan o algo. Ay, por pan, ¿no? <risa> vamos por pan o algo y... Y no, a ver, ponte algo más abrigador. Y se la puso un ratitito y por allá la avientan. Y yo digo, no, 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 eso se tiene que ensuciar bien. Y a veces las vuelvo a guardar eh, otra vez en el cajón o, o se las dejo ahí para que se la pongan al día siguiente después de que se metan a bañar o lo que sea, la verdad. Porque hay veces que, eh, pues no, no me gusta que, que se lave la ropa así si no está sucia, ¿no? Tan rápido. Y bueno, aquí estoy ya... Eh, Desalojé todo lo que tenían aquí en esta mesita y pues estoy acomodando todo lo que ellos tienen para dibujar, los plumones, eh, también que hacen a veces manualidades, la goma eh, y aquí también acomodando todos los juguetitos, tienen muchos juguetitos pequeñitos, entonces eh, me gusta pues guardarlos a veces en una Ziploc dependiendo si es de un Lego set en particular. Y bueno, este es el calendario que les había comentado que les conseguí. Lo agarré en rebaja con 50% de descuento y este me salió, si no mal recuerdo, en 7 dólares. Y tiene esta estrellita que se va poniendo eh, pues en cada día de diciembre. Y lo estoy pegando con este ganchito que es de Command y eh, pues ahí, ahí lo voy a colgar. Y aquí en la parte de arriba, además de pues decorar, también quiero darle una buena desempolvada porque ya tenía tiempo que no daba una limpieza como pueden ver ahí en, en el trapito. Y voy a estar decorando con estos, eh, tienen velitas en la parte de adentro, esto me los dio mi mamá, tenía añales y también estos monitos de nieve que conseguí en Target años pasados, también los agarré después de Navidad y me costaron algunos centavos de dólar. Y ahora aquí en su cama les voy a poner esta eh, como guirnalda de monitos que se me hace muy muy bonita, que tiene zorritos, colores así como muy ad hoc con, con la decoración del cuarto. Y estos pósters estaban en centavos de 8 dólares, lo rebajaron a... 50 centavos o no recuerdo cuánto decía ahí y es que a mi niño el de 7 años le encanta todo lo que tiene que ver con el espacio como pueden ver pues en su cuarto hay muchas cosas de que planetas cohetes espaciales tiene legos también libros tiene de todo y lo vimos pensamos en él dijimos pues se lo vamos a llevar porque hay que aprovechar hay que aprovechar que está en rebaja y bueno ahora aquí estoy ya limpiando y también quitando ropa que tenía ahí que no había acomodado que se me había quedado y ya quedó todo listo y este es el resultado. Wow. Ah, qué cool. 
¿Te gustó? Sí. <risa> Me gusta mucho. Y ahora de regreso aquí a poner los pantalones en la secadora. Y también eh, quitando la pelusa de la carga anterior, había metido unas toallas que me hace falta doblarlas y acomodarlas también ahí en el cajón, ahí mismo en el cuarto de lavado. Ahí también guardo y almaceno todas las toallas. Y bueno, ya ahí había ido por mi hijo a la escuela, ya les había dado de comer. Ese día había hecho, ¿qué creen? Picadillo, yo sé. Yo creo que es de las pocas recetas que he repetido un chorro, pero es que de verdad a mis hijos les gusta un chorro, a mí también no me aburre. Y ellos fascinados. Y bueno, aquí pues ya terminando otra vez de lavar los platos, volviendo a secar, como les había dicho, para evitar que se manche eh, la tarja y que quede así brillosito. Y mientras aquí de nuevo estoy con la mesa recogiendo las actividades que hicimos en la mañana con mi pequeñín, eh, quiero aprovechar para mandarle un saludo muy especial a Así de Fácil con Victorina, mi Victorina. Muchas gracias de todo corazón por siempre apoyar aquí el canal con tus comentarios. Muchas de mis chicas que se toman el tiempo de comentar y a pesar de que eh, también sé que hay otras hermosuras que también eh, ven mis videos y muchas veces los vemos en la televisión o, o simplemente no tenemos el tiempo de comentar, pero yo sé que están ahí, les agradezco de todo corazón. Eh, Caro Ogari Blog, Sani Torres, la abuela Rosy, Carolina Hernández, Ana Boca Negra, tu amiga Mish, Miriam Ocampo, Sheila Medina, el blog de Oyuki, Magda Isabel Medina, Marisol Caballero, Mónica Casella, mis amigas de toda la vida, Lore, Michi, Katia... Italia, gracias, gracias, besitos. <risa> Pero bueno, ahora me vine aquí a este cuarto que es donde sí, subí la última transformación en el canal, es de este cuarto que hice este arco. Y bueno, ahora aquí, ya después de quitar todas las cositas, eh, me puse a limpiar muy bien. Y también voy a poner como pequeño detallito eh, navideño esta mini coronita aquí colgándola en, en ese portavelas. Y ahora ya casi cae la noche y voy a prender mi arbolito para disfrutarlo ya después de que la casa está eh, limpiecita. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, regálame un like, comenta y suscríbete. Yo soy Ali y esto fue Home by Ali. ¡Hasta la próxima!